स्वागत है आप सभी का ईजी बैंकर चैनल पे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एम करना चाहते है और दो में एडमिशन लेना चाहते है उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ब्रांच आपका बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अवेलेबल है और आप किस किस ब्रांच से आप एम कर सकते हैं आप जिस भी ब्रांच से एम करना चाहते हैं वह आपका एम का सीट अवेलेबल है कि नहीं और आप जिस कॉलेज से करना चाहते हैं उस कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं आप इस वीडियो में देख सकते हैं ठीक है टोटल सीट कितना है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में बतला चुके हैं की आपका एग्जामिनेशन जो आपका फॉर्म होगा काउंसलिंग का वह आपका जो है लास्ट वीक ऑफ जून से आपका चालू हो जाएगा और चाहे या आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपका जो है फॉर्म फिलअप आपका जो है एडमिशन का चालू हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर ले कि आपका टोटल सीट कितना है और आप जो सीट से आप एम करना चाहते हैं उसमें आपका कोर्स अवेलेबल है कि नहीं ठीक है इस बार जो है आपका न्यू कॉलेज में भी आपका ब्रांच ऐड किया गया है अप्रोक्स आपसे एक सीट जो आपका न्यू सीट ऐड किया गया है सिर्फ आपका 2024 से 25 सेशन के लिए तो अभी आपका कौन न्यू कॉलेज में ऐड किया गया है वो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख ले पहला कि एम मुजफ्फरपुर अगर आप मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एम करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है मशीन डिजाइन से आप एम कर सकते हैं इसमें आपका कुल अठारह सीटें हैं ठीक है इसके बाद आपका एम मुजफ्फरपुर में ही आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं जिसमें आपका जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आपका थर्मल इंजीनियरिंग है इसमें भी आपका अठारह सीट अवेलेबल है तो अगर आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से एम करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से तो आपके लिए कुल छत्तीस सीट अवेलेबल है टोटल आपका बिहार में ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर ले एम मुजफ्फरपुर में ही आप अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से आप एम करना चाहते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है इसमें आपका तीस सीट अवेलेबल है ठीक है नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखें जीसी गया जो आपका गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एम कर सकते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इसमें आपका अठारह सीट अवेलेबल है आपका जीसी गया में इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेम टेक कर सकते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बी टेक्नोलॉजी इसमें भी आपका तीस सीट अवेलेबल है नेक्स्ट आपका है के कटिहार कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एम कर सकते हैं और इसमें जो आपका स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड बी डिजाइन इसमें भी आपका अठारह सीट अवेलेबल है नेक्स्ट आपका है जी वैशाली गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली इसमें भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एम कर सकते हैं और आपका स्पेशलाइजेशन जो आपका अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें भी आपका तीस सीट अवेलेबल है अगर आप बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एम करना चाहते हैं तो आपके लिए कुल छियानवे सीट अवेलेबल है नेक्स्ट आपका है जीसी गया गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें आप अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से आप एम करना चाहते हैं जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी इसमें आप कर सकते हैं इसमें आपका अठारह सीट अवेलेबल है ठीक है उसके बाद आपका एन चंडी नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एम कर सकते हैं और आपका स्पेशलाइजेशन है पावर सिस्टम इसमें भी आपका तीस सीट अवेलेबल है नेक्स्ट है आपका डीसी दरभंगा दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एम कर सकते हैं इसमें भी आपका जो स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है वो आपका पावर सिस्टम है टोटल आपका साठ सीट है पावर सिस्टम का बिहार में एम करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जिसमें से आपका एन चंडी में तीस है और आपका डीसी दरभंगा में आपका तीस सीट अवेलेबल है तो दो से चौबीस सेशन तक जो आपका बिहार में जो आपका एम में एडमिशन हुआ है उसमें आपका 240 सीट के लिए ही आपका एडमिशन हुआ था लेकिन इस बार से जो है आपका 2024 से 25 सेशन में आपका न्यू चार न्यू जो है आपका कॉलेज में ब्रांच इंक्लूड किया गया है वह जो है आप हम लोग आप लोग भी देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे हम लोग पहला डिस्कस कर ले कि जो आपका कॉलेज ऐड किया गया है जिस कॉलेज में 
मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें आप मैकेनिकल से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन में आप एम कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 से 25 के लिए 18 सीट अवेलेबल है आपका मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से एम कर सकते हैं अठारह सीट अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस में आप साइबर सिक्योरिटी से एम कर सकते हैं अठारह सीट अवेलेबल है सिविल में आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से एम कर सकते हैं इसमें भी आपका अठारह सीट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका न्यू कॉलेज में जो आपका ऐड किया गया है मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जिसमें आप देख सकते हैं अठारह अठारह सीट आपका अवेलेबल किया गया है इसके बाद आपका नेक्स्ट है सुपोल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच से आप एम कर सकते हैं इसमें भी आपका अठारह सीट अवेलेबल है इसके बाद आपका नेक्स्ट है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसमें आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं पावर सिस्टम ब्रांच आपका न्यू ऐड किया गया इस बार ही अठारह सीट अवेलेबल है थर्मल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं अठारह सीट अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग से कर सकते हैं मैकेनिकल का ही है इसमें भी आपका अठारह सीट अवेलेबल है आपका भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इसके बाद आपका नेक्स्ट है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंडी इसमें आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच इस बार से आपका ऐड कर दिया गया है इससे पहले सिर्फ आपका पावर सिस्टम में आपका एम होता था लेकिन जो आपका इस बार से जो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में भी आपका एम होगा इसमें आपका तीस सीट अवेलेबल किया गया है कुल जो है आपका न्यू सीट जो है आपका इस बार से एक सीट ऐड किया गया है ठीक है और पहले से आपका 240 सीट था अवेलेबल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल आपका 414 सीट आपका हो चुका है बिहार में एम के लिए तो जो भी स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड है या जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड नहीं है दोनों स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका है अगर आप बिहार के कॉलेज से आप एम करना चाहते हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार एम टेक एडमिशन दो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग